Young Kay Dukat. My loving father, we thank you so much for this occasion, a special occasion of uh, uniting of two lives together. Sao già thường bạn ăn chung với chips Người ta sẽ lấy cái bánh chips Bỏ sao già lên Ketchup ở đâu Ketchup hả? Cho mắm mì ketchup Wow Can you try the sauce up? I can't read this up on the first or first chip Và đây có món súp thì khi muốn nấu súp khác mà ăn ngân cái đòi súp khoai tây cho nên là ăn súp khoai tây thêm lần nữa Còn đây là đậu trắng À, uh, no what, is, what kind of bean is this? Kinto beans, I'm not sure Nhưng mà đậu gì nó cũng ăn cũng giống nhau thì thấy nó có một vị một à <cười> Can everybody get spoons? Yeah For the soup? Chưa xua ăn súp không con? Mình thử miếng súp nha Hay là muốn bỏ bánh mì nhỏ vô ăn không? Cái món ăn hôm nay á, gọi là món hay steak Hay là tất cả các loại cỏ Steak là chồng lên nhau Ở bên đây nhiều khi các bạn thấy người ta trồng cỏ để cho súp vật ăn Thì họ trồng trong cánh đồng nhiều loại cỏ khác nhau Xong rồi sau đó họ sẽ cắt cái cỏ đó và họ cuốn lại thành những cái bó tròn tròn So we usually start with a base of corn chips. Cho nên khi mà ăn cái món này thì ở dưới mình sẽ bắt đầu bỏ cái lớp ở dưới là cái mấy cái chips này làm từ bột ngô, cái bột bắp các bạn nhé. They would they would do for themselves. Rồi sau đó mình sẽ bỏ những thứ khác lên như cà chua, dưa leo, tất cả các loại rau củ, rồi đậu, burger, phô mai, mình cứ trồng lên, trồng lên, trồng lên, rồi mình ăn thôi. Tôi sẽ cho chị xem hot sauce sao. Yeah, that'd be great. Here, why don't we just get you a little bit of this on your plate. Just on the corner of the plate. And just put it over there. I don't want you reaching over every... I ran out of food. So what would you like, Joshua? Some strawberries. You can't just live by strawberry alone, Joshua. Have something else. And grapes. Grapes. Well, don't you want some haystacks, Joshua? I don't want those. Các bạn thử đậu hũ có món gì chưa? Đậu hũ dừa. Nè. Some lettuce. Con thử ấy, con thích. Con thích đậu hũ hả? Con thêm một cái trái giò nữa không? Trái giò dừa. Yeah, this one. Hôm. Chứ ăn dâu hoài hả? Dâu sao no được? Nho nữa. Con xoài luôn thử không? Xoài thử. Xoài này xoài chưa có chín nó hơi cứng chút xíu nha. Some people even put a little sour cream in. So do you want some sour cream? Did you have some? I think so. Hmm. Oh, and cheese. Do not forget the cheese. Pass the cheese, please. Anand likes haystacks. I don't know why Joshua is not digging in. Thường mà khi ăn đồ ăn các bạn sẽ thấy à, <cười> nhà Tia sẽ chia ra hai nhóm, một nhóm thích ăn đồ tây, một nhóm thích ăn đồ châu Á nhiều hơn. Có một lần anh Phan ở Sài Gòn 
Và một chiếc khe đi ra được hai bà Trưng nó có cái uh, quán cà phê Thì trong thực đơn của họ có cái món haystack này anh Phan ăn thử They even called it haystack so yes. on the menu yeah. Yes You remember how much we pay for that? $40 or something? <cười> I don't <cười> Và các bạn sẽ ngạc nhiên tại cái giá là Chiếc khe nghĩa là $40 đô la Nhưng mà ở bên này mỗi lần mà có tiệc tùng mọi người cũng hay làm món này tại vì nó dễ cho mọi người ăn mình cứ để ra xong rồi ai thích cái nào thì họ tự chọn cái món đó họ bỏ vào trong dĩa của mình thôi. Can you try something else, Shushu? Yeah. Mm. How about this one? Có lấy, có lấy muỗng không mất đi. Đủ. Con ăn chung với lại chips cũng được nha. Ăn chung với cái mày. No, ăn chung với chips đi. Salsa này. Các bạn, nếu mà các bạn muốn làm thử chicken có cái công thức đó. Ở bên chỗ cuộc sống của Tika ở Canada đó các bạn Cái món này ăn rất là ngon mà nó Mình không có sợ mập thì nó trong đây chỉ có à, Cà chua Củ hành Táo What do we have to need? À, rau ngò yeah. Với lại chanh, muối, ớt I like this one It's uh, not so spicy. I think I'm gonna can have more. Con thử đi chứ không có cay lắm phải không? Nó cay nhưng mà nó không đến nổi phải không? Nè, con ăn chung với bánh này nè. Nếu mà các bạn muốn ăn thử cái này ở Sài Gòn, ở ngoài chỗ quận nhất nó có mấy cái nhà hàng của Mexico đó các bạn, mình có thể vô mình ăn thử. Ở ngoài chỗ Phạm Ngũ Lão cũng có. I think in some restaurants this might be called a taco salad. Số ăn không có chơi với rồi ăn cho số. Không có chơi. Có một số bạn hỏi anh Phan với Tika quen nhau như thế nào? Do you guys know the story about how mom and dad met? Well, once upon a time, a long time ago, <laughs> Daddy came to Vietnam, Ho Chi Minh City, to do some filming way back in 1993. And I needed a translator, and the translator that they found for me was this lady right here, <laughs> Chukan TK. How old were you then, TK? Twenty. Yeah, nineteen or twenty. Anyway, for a whole week, your mother was my translator. And when I had to leave, we exchanged our addresses. We didn't have email back then, 1993. Maybe I did back in the United States where I was living, but I don't think TK had email yet in Vietnam. So we had to write letters, real letters, snail mail. So I would write a letter, and maybe two months later, I might get a letter back from TK. And we corresponded for a couple of years before we kind of lost track. It's hard to maintain a long-distance relationship, right? So after a while, just the letters start coming, or they get slower and slower in between, and then... They stop. Stop coming from the U.S. Didn't stop coming from Vietnam. <laughs> <laughs> anyway, years later, I got to thinking about TK again. And so, when I met somebody that I knew taught at the same school that her, she was going to, I'd heard through the grapevine that she was going to a school in Thailand. Yeah, I wonder who tell you that. <laughs> 
I'm not sure. No, I can't remember who told me that. Maybe it was another teacher that was there that I had met somewhere else on my travels. So I knew that you were at uh, Mission College in Thailand, but I didn't have any way of knowing your address or email address. So, But then I met another teacher who said he taught at Mission College. And I said, by the way, do you happen to know TK? Yes, good. And, I didn't change my name then, yeah. otherwise. <laughs> and he's, his eyes lit up. Yeah, I know TK. She's in my class. So I said, is there any way that you could give me her email address? I'd like to be in touch with her. And he didn't. He said, well, I can't do that. But if you give me your email address, I'll give it to TK, and then she can do what she likes with it. A few weeks later, I got an email from TK, and we started writing back and forth again. <clears throat> and uh, probably for a couple of years, we did that until one day I got an email that said, I'm coming to the U.S. Can I come see you? And so she came to Michigan, where I was living at the time. And we enjoyed a nice few days together. And six months later, we were married. Not really six months later, huh? May was when you came. No, I came in uh, June, right? Could have been June, I suppose. And then we were married in October. Yeah. <laughs> so even less than six months is what you're saying. Yes. And then one year later, we have this baby. And now she is 10. Two years later. What, what, happened? what happened two years later? I don't know. I don't know too. A boy came along. Who? Who? A baby boy. Who is the baby boy? This baby! So it's been a wonderful 11 years. <laughs> <laughs> À, cảm ơn các bạn đã tham dự chung với gia đình TK ngày hôm nay. Chúc các bạn cuối tuần thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye. So long.